，你先出来吧。不要掉啊！<笑>哎，在这样的一个竞争大环境压力之下，怎么维护两个人的？我删掉了一个素材。穿上穿上，我平时穿的很好。穿上穿上，那别穿了。我加一下脚，给我一点。Q A Q N A， 来吧。第一个问题你来提吧。第一个问题，提什么问题呢？呃，就是。我不知道怎么开始，你知道吗？直接说吧。呃，呃，有一条是一六年你们做过一次 Q&A， 还记得里面的问题和问答吗？有没有可能做一次？一六年什么时候啊？不会是我那个时候在你房间啊？乌漆麻黑那个视频吧？哦，乌漆麻黑。<笑>想起来了。你之前被被就是我有一个起油的玩偶被吓到哦，以前觉得很恐怖，因为感觉他不会，我感觉他瞪我，然后你就拿了个眼罩把他眼睛给盖住了。是的，嗯。<笑>红蓝手链对你们的意义是什么？很很少会透露在大家面前，就是、因为那段时间长时间分开的一种寄托吧，就希望大家即使不是真正的在身边陪伴，也有这样的一个精神依靠，就是在也是想好，彼此身边陪伴着。就预就定好了这个手链，对吧？你希望这次可以更好。就看到的时候会想到对方吗？我是那么想的，就是因为我本来就会有一点，就是对手上的一些装饰，比如说手串啊或什么，其实我会起到一个就是安定自己的作用吧。就类似于说，我在一个很陌生的环境，我看到的时候，我会有一种你安心的感觉，你在我身边的感觉。是的，我会有这种感觉。其实说实话，嗯。就是在不同的环境中去奋斗的时候，心里面还是挺空落落的。而且那个时候我也没有手机，很痛苦。所以，但是我还是坚持给你发消息，虽然我知道你不会看到。<笑>对啊，没有。其实我一开始有看到，后面就<笑>后面就人就消失了。是的。然后反正红蓝手链对我们来说是什么呢？就是撑着我们走过艰难时光的一个信物吧。嗯，算是吧，是吧？对，就是代表我们还在彼此身边陪伴着。下一个问题，好，喜欢对方粘人一点，还是喜欢有点空间？说实话，我很好奇你你是什么想法。我们好像没有正儿八经的问说过这个事儿。是的，你你喜欢什么样的？你先说。我喜欢喜欢我的。跟你说，你喜欢粘人一点，还是喜欢就是有点空间一点？你说，你说，你说。我喜欢就是对我粘一点，然后不要对谁都粘的那种。然后空间的话，要懂得感受我当下需不需要空间。<笑>要求非常的敏锐，其实，在你生日的生不是生气的时候，生日的时候，生气的时候，就是我会迅速给你个人空间，因为我知道你需要时间消化。是的，那你呢？因为我曾经就是属于就是你在生气的时候，我就硬是要来找你。然后我发现，矛盾点很容易就是，人在上头的时候嘛，对吧、嗯？然后我就发现你需要个人空间。啊，还好，其实心里在暗爽。然后我会怎么样，你知道吗？不知道，我会偷偷给徐全他们发消息，快去安慰他。真的吗？对。然后他们就会开始逗你，然后我就觉得你心情会好一点之后，我再过来找你。但其实我可能比较矛盾，就是嗯，我既希望来找我，我又希望给予我空间。对啊，所以我又来找你，我又留一下，来找你又留一下，好吧？<笑>我的话，喜欢个人空间多一点，因为就是我自己也是属于这种需要有个人空间的时候，但是我粘的时候也很离谱呀、嗯。你自己说，我觉得我我能接受。<笑>下一个问题啊，<咳>我眼眼睫毛都迷糊，不用看。对方不知道的一个关于两个人之间的小秘密是什么？这个我得想。<笑>是什么呢？就是我想想，就是因为前段时间不是他也很忙，嗯，然后有的时候他会回来的稍微晚一点，然后他以为我会睡觉，嗯、但实际上我都在装睡。你以为我不知道在装睡吗？是吗？装睡伎俩能不能再好一点啊？我每次都我跟你讲，你真正的睡觉的时候是比较是会皱眉的，不知道为什么，就会会有点这样，可能梦到了丧尸，就就。但是你装睡的时候就是
是吗？睡美人是的，我有的时候我睡觉的时候也，然后还要装作把手机放在一旁，然后手机就离手，很只剩下一点点距离。很真实，就是就是现在人很真实，睡醒晚上。然后我就会盯着你，哎、啊，不过你会进步、啊。我第一次盯着你的时候就，就会笑。这可能是梦里后面梦到了，然后后面就是我盯着你，你会忍了，忍到后面我说哎，醒醒醒醒，然后你才会憋不住笑这样子。你以为你骗过我？好吧，开玩笑。我想想看，我有没有什么小秘密？其实我刚想到一个，然后讲到这个时候，我有点忘记了。你怎么不想说？说实话，我对你还，我对你没什么隐瞒啊。我想想看，有什么小秘密？说有什么东西瞒着我？哦，我有时候跟你吵架的时候，我惹你生气，我心里很爽。啊、嗯。让我生气很开心是吧？不是，就是，就是看你生气的时候，然后就皱着眉头，然后眼睛就瞪，就水汪汪盯着我的时候，我心里会暗爽，不知道为什么，很奇怪。所以就有的时候吵架，是我想继续，我还挺享受那个吵架过程。其实<笑>有点犯贱，我有点无语。<笑>嗯，这就是我心里的内心活动，我好像从来没有跟你讲过。但是我会很愤怒，我不管，我觉得很爽。<笑>哇，这个很犀利哦，可能而且点赞数现在是最高的，哇，三千多，嗯，三千，比我自己的点赞都高，<笑>三三千多。念吧，一九年末，二零年初发生什么事？寒心，真的出现一群神经病，神经病，太多人对我们的一种揣测，而且我们当时没有像现在一样的应对能力的应变能力，没有，所以我们就很容易、就是、问题的方式可能还不够成熟，反而很容易被至于被一些乱七八糟的人钻、嗯、影响。我还不如说，是不是我们尝试着不去把我们之间的东西给告诉大家？会不会就好一些？其实说实话，我觉得现在想起来那段时间还挺痛苦的，因为我就是还记得，就是我被疯狂黑的二零年初，当时我们不是还在打电话，然后他就他就跟我跟我两个人在电话在打电话爆哭，对，就是爆哭，然后后面他跟我说，就是他要帮我去解释，然后后面其实我有考虑到，因为那段时间实在是关于我的。实在太差了，我觉得如果再影响到他的话，会很糟糕，因为确实我们俩一直都处于一种的节节奏的顶端，就是被舆论顶到最高处，然后疯狂的被所有人鞭打。但是我们到底怎么了呢？而且就是那个时候可，可可能对于我们还不够成熟，承受的东西也好，经历的东西也不像现在这么多嘛，所以说对于一些事件的处理和应变能力，肯定是不如现在的。而且那个时候大家都懵懵懂懂的，突然来了一波，其实对于我们来说也是非常手足无措的，完全没有。其实当时我很想要出来讲话，嗯，但是呢，也会有人就是。跟我说不要讲，对，可能就不讲的话，这件事情就会这样消失。但是现在的我来看，不行，还不如直接说。对，因为当时他们给我灌输就是，你作为一个 idol 是绝对不可以做任何事情的一些，就是，就我当时不是也经历过一件事吗？但我就不说了。嗯。然后当时我我就说，直接我想澄清这个事情，我说不行，你是个 idol， 你就不能澄清。黑流量也是流量，黑流量也是流量。<笑>然后如果你澄清了的话，你就叫下场。然后就说，这我这样才是不对的。我说行，他说他说深圳不怕影子斜，然后怎么样怎么样。我说好，可是结果我被骂了。可是就是现在现在看来的话，退一步别人得寸进尺。以前没有这方面的经验。然后你以为就是风波会平息，然后没想到的是越发的激烈。然后在在到你到一定的时间节点上的时候，他们就会把这个事情默认了。对，大家都会默认。其实不是所有人他都会完全知道。你背后的真相、嗯嗯，他可能只是看过了只言片语之后，然后就有了这样的一个刻板印象。其实从之前到现在，我们可能从出道就有很多人说，啊，我们两个很多东西。我但是说到这个，现在这个我觉得我可是被叫到，这个能说吗？这个说吧。就是我不是邀请你上我冷餐吗
，还是你邀请我？忘记了。反正就是我们俩都有在互相。然后我们写了三份检讨书，递交给 staff 三个部门道歉，我记得很清楚。然后说，然后指着我说，谁以后跨队都得要这样子。然后后面的人都没写。自此之后都没有了。嗯。那个时候其实觉得有一点点委屈，委屈因为而且还单拎我一个人到办公室说，我不应该待在你身边，你知道这个事吗？我后面才知道，嗯、我当时当下我是不知道的。说实话，现在很多人喜欢现在的我们，也是因为我们经历了有很多新粉吗？现在类似的事情之后，我们才会拥有现在所谓大家觉得说成熟的状态。因为那个时候真的是第一次遇到这种事情，不知道怎么应应对。因为那段时间我不是经常去，就是上海那边集训嘛、嗯嗯，然后你也拍戏什么的也都很忙，然后没有打电话，两个人在电话那头爆哭，我真的现在想起来觉得好心酸啊。然后后面你在哭的时候，你要不要澄清？然后后面我我其实当时我的思绪也很乱，然后我说不要，你等下讲了之后，他们又会说我 P U A 你，然后也会说你恋爱脑什么的。是真的，真的，我往这方面想，我没有考虑这么多。说实话，因为我当时骂我的词汇是在我人生，呃呃之前我都没有接触过的那些词汇，就是希望大家可以过好自己的人生吧，然后不要，嗯，但这已经过去了，现在大家都不会这样，而且我们也成长了，就是在面对那样子的事情之后，也是经历多了，现在更加的。嗯，怎么样？就现在就说实话，事情更加的理性成熟说实话，现在这个事情还在继续，只是我们现在懂得怎么去怎么去应对了。钱可能还是不够成熟，不够成熟，不知道就一没有经历过、啊，没有经历过，所以只会害怕，只会自我难过。嗯、所以一九年年末，二零年初发生了什么事情？没有什么大事情。看我们现在就知道了。我想起来了，我们有什么大事情？我们不小心就走到了二零二三了呢？不知道吗？最可恶就那带节奏，我跟你说，不管是在哪一个环境，或者说是在哪一个工作工作下，那个我觉得带节奏的人，我绝对不会感谢任何一个就是什么伤害过你的人。<笑>我觉得是感谢自己能坚持过来，感谢自己能够就是是，感谢我们足够坚持，足够足够足够厉害，足够坚强。好，那么避嫌期间被 Q 喜剧人两人有什么想法啊？什么喜不喜剧？我,我谁知道摄像机啊，烦死了！而且其实当时避嫌真的是为了给对方一种更好保护，因为说实话，那个时候的给予我们两个人的标签和词汇实在是太，真的太恶心了,了。而且我们两个一碰到的话，真的可能我那段时间风评不好。我很怕，就是连带他，然后完了之后，又是恋爱脑，滴滴滴，然后又是 PUA, 做什么都错，就一旦有有色眼镜，他一旦就是戴上了之后，你做什么他都会牵扯，都会联系到那个不好的词汇中，你做的再好，都会有人说你不对，然后开始攻击。所以那段时间我们能怎么办呢？我们也不懂了，所以能想到的可能对于我们来说最好的办法，就只有。很笨拙的这样子在台面上避开，也是避开那些节奏，但发现节奏是避不了的，节奏是避不了，避不了。所以我们摆烂了。<笑>是的，不止节奏避不了，摄像机也避不了。随便，就是能够最终留下来的都是都是。我删掉了一个素材。我平时穿的很好，我你送你穿穿，那别穿了，不行，<笑>快点选一个，你来选，这什么？看呢？啊，这个，从以前一直到现在，坚甚至坚定的说以后是什么，或者是哪个时刻，有了这样能坚定陪伴彼此一。一直走下去的信心，在这样的一个竞争大环境压力之下，怎么维护两个人的？每个人都会有这样的运气，所以说大家可以等到一个跟自己呃灵魂共振的人。付出真心永远是没有错的、嗯，也不要因为说谁在付出真心上这件事情受到伤害之后就啊我黑化了，我不做这样的人，不是的，你总会遇到。做自己的话，总有人会因为到你才对。对反正就是真诚一点总没错，嗯，而且他说是什么
，什么时候有了这样坚定彼此陪伴一直走下去？我觉得就是，嗯，在我失忆的时候，他会来找我；在我难过的时候，会第一时间出现安慰我。我觉得这些可能讲上去轻飘飘的一些事情，但是真正愿意付出行动去做的话，其实很少有这样的。不过他精确到哪一刻，我可以说出来是哪一刻。你说，就是以前你住我对门的时候，你觉得，嗯，然后有一回我敲你门你不开，哦，我突然想起来，是是然后我当时在房间爆哭，然后就狂踹门，<笑>然后进去看到一团纸巾，全在，然后我就说，为什么你压力这么大？为什么这种事你要承受？因为当时我被开大会了，对，我不要跟你玩，然后。我不知道原来这个主角是我，<笑>然后我就去闹我了，<笑>是吧？你知道吗？就开大会，我是我手机上收到了六十秒，六十秒，六十秒。我就是，你为什么要伤害他？我当时还在，原来是因为我,我,当我当时还在生病，你知道吗？我当时都崩溃了、嗯，就是对我那个时候，我可能承受能力没有那么好，所以我保护你。我，好，下一个问题，你翻一下，徐楚文送我手机壳，好看。型号都对不上，<笑>但是但是很很有心啊，就是用上对是会用上型、嗯、号用，型号不对上，但是能用上。下一个问题，最长冷战时间，我们不冷战。我觉得一般我们都直接当下，我忍不住的。我说实话，我不喜欢冷战，我很讨厌冷战。我觉得有什么事情不能好好解决吗？如果不就是我们当下我们就会吵架，我们经常吵架，好吧？因为不想要冷战，我觉得冷战太可怕了。冷战有很多很多外面说冷战。我说的那个心结，这个东西一旦打死结解不开的，所以。有什么事情当下解决，翻篇就能翻篇。我们吵架，我们不仅吵架，我们还打架。不，如果不翻篇的话，说，如果不翻篇的话，打了可又，那<笑>那就证明没什么，那就就算了呗。那如果能够翻篇的事情，我们能重要。沟通、啊，我们能聊天，我们都是成年。虽然你也当时也没，就是也有没成年的时候，但是就是，<笑>就是就是我很好，对吧？然后反正就是。是就是，确实，嗯，我们很、嗯、很搭，很合适。<笑>我还说什么东西啊？我也不知道我说什么了，反正就是不好意思的听的啊。反正就是我们有嘴巴，我们会沟通。我们冷战最长时间应该是两分钟，因为我在那个沙发上，就昨昨天，我在沙发上。对，昨天我们就，然后你就在床上不讲话，我咻的一下冲到你面前，然后摁住你，你说呀，呀就是我直白讲。因为我受不了冷战，我不说，没有了，还是会说的。我们不喜欢冷战，有话当下说了。对呀，憋着的话只会让事情，只会打死结，只会让解决不了任何事情。冷战解决不了任何事情，你不说我不说，大家的感情就就说说说就说说啦，对吧？嗯，下一个，私下谁更粘人一点？你不粘人，你不粘人，哇，你一点都不粘人，我很酷，<笑>我很酷，你你少来，我你知道我我有多么害怕微信电话吗？你打完之后，我真的打的一分钟内没回你消息，你就会开始发第一个表情说你在干什么。<笑>怎么还带这种声音呢？<笑>我能感受到你的表情吗？对啊，能感受到一个表情也能够代表很多的呀。的我每次都会强提醒，就是是是这样，强提醒。至少在当时当下第一个你给我发的消息，我是秒回的，好吗？其他人我就算了。维、okay. 持的秘诀，告诉你。好吧，我们再再接着接着走起吧。然后下一个问题是什么？这什么玩意儿？网络网络上说我们今年会毕业，我们怎么看？看你是个。文明的，嗯，看你是个大弱智、啊，然后希望你可以算好自己的人生，少插足别人的事情。窥探欲那么强，你要不算算你什么时候去医院换脑子？就就不要贷款，不要贷款，大家过好自己的人生啊，过好自己的人生。在外租房选择住同一间，有没有时刻想用这个？租房还选择住同一间，就是因为他离不开我。你是现在我跟你说，<笑>其实。嗯，我认识一个收纳师，然后他说，就是只摆一张床的话，比较有多的空间，可以让我们摆多一点其他的东西。哦、我以为是因为我，对呀、啊，我的体温比较高，然后你可以，这<笑><笑> OK OK， 下一个问题，然后下一个问题，下一个问题，啊、这个这个问题就，<笑>哦，这个我好，哎，这个这什么？如何看待对方 sexy 的舞台？性感的舞台，耶，嗯，你怎么看我性感的舞台？因为我比较正经。
你要听实话还是假话？实话假话，现实生活好复杂。<笑>嗯，我觉得很有魅力，是吧？我比较喜欢看你性感或者可爱的样子。啊真的你刮的样子，说实话没怎么吸引过我。我，你知道我第一次喜欢你是不是就是看上你的舞台？<笑>是哪个舞台吗？呃，暴风雨之夜。不是，你自己说的暴风雨之夜。我自己，我都是剧场里面。舞台上的的，就是你当时笑得很阳光，我就觉得很吸引人。真的，暴风雨之夜，你那样帅吗？宝玉，不不是，我是最不是，是的人吧？我当时觉得这个词很，就是我没有再说这首歌，不好意思。就是我当时我作为一个表演者，我理解的就是他是一首很帅的歌，但是他这个歌词我当时因为没看懂嘛，后面他们说这是小什么之歌，然后后面说啊。<笑>然后说我一主题了，主题就是我我一直理解错误了，然后这样去演绎这首歌，我真的是。你性感的舞台，我我比较喜欢一点。那你性感舞台，你性感舞台现在比较多啊，长大了,了不起。然后反正就是、啊、就是怎么看，就是还是挺欣赏吧。虽然说有的时候会有一点点想要给他裹起来。<笑>但是呢，还是会以欣赏的目光去看他，真的成长了很多，在舞台上在散发着自己的魅力。所以说，对，因为我觉得有很多种情绪，嗯、懂吗？女生就是要自信大方的，是的，就是展露自己的 nice body， 就是我觉得没有什么问题啊。可以有自己的性格，稍微保守派就可以穿自己喜欢的，啊、但是想要就是露出自己优越的优越的地方，或者说是好看的。虽然没有刻意来说自信，自信才是最漂亮的。对，就是。穿漂亮的衣服，然后自己照镜子的时候觉得很满意就够了。而且我妈咪看的时候，她都会说：“哎，我女儿真棒，辣屎妈妈。其实我妈”我妈妈也<笑>对啊，我妈咪也说：“辣屎妈妈了。”然后就会说：“好吧，来吧，就是接着走。”我们刚回答多少问题了？我热了，这个可以不用不用盖盖的。就是我们刚回答多少个问题了？不知道，反正就是没注意吧。原来下一个下一个是什么什么问题？在团有很多伤心难过的时候，会让对方知道吗？会你不用说，我都能知道。其实我伤心难过的时候，都是你在身边，就是你都不是说这是你造成，就是说你会在旁边，嗯、呃，用我们觉得舒服的方式，让我心情转换。所以说，对于呃，会让就是对方知道吗？对方都知道，会想让对方陪伴治愈吗？我们有自己的相处模式，所以说，是，嗯，会。互相治愈的，对啊，我都说了，你不用说，我就知道你现在心情。真的吗？嗯，我有的时候你就是反应慢半拍。哇，我想看你生气而已、啊。你真的是，我真的是服了。啊、然后就是我的话，其实说实话，难怪我现在脾气那么好，我都是被锻炼出来的。你觉得你其实我难过的时候，我大多数我都会跟你说。你会跟我说啊？但是如果我。此时此刻非常负面的时候，我会躲起来。但是那个时候会给你你个人空间，然后然后再来。你看我多懂事儿、啊！你这你上一次你在阳台的时候，我还拿了鸭爪，那么多蚊子，我拿了鸭爪和出来给我一起带喝的之后，我就默默坐在旁边。然后过了一会儿，我说我们进去吧，蚊子好多。进去吧。然后你也说蚊子好多，我们进去吧。OK， 反正就是就是这样子。啊，如果有。重新选择的机会，还会选择进团见对方吗？我们进团也不知道会遇见对方。对啊，我们进团也不知道会遇见对方。我跟你讲，但是我觉得有的时候冥冥之中的注定没办法。那是，<笑>但谁知道呢？反正我进团不后悔，其中一件事情也是认识你。我也是，嗯，要不然我可能在一六年我就退团。下一个问题。<笑>你看一下还有什么问题？嗯、我看当然这些问题真的有有的极其犀利啊，有的私下还是和以前一样对对方有强烈的占有欲吗？会有吃醋的时候吗？最近吃醋了什么时候？因为什么事？我们私底下怎样能让你们？还有什么问题？这什么东西啊？郑佳妮说自己睡觉不老实 ，C K 有个困扰。我习惯了，<笑>下一个。你们都提到过和对方性格上、生活有一些习惯不太一样，怎么去维持这段亲密关系？七年，首先，哎，我们点题啦，七年。首先，每个人都是独立的，然后每个人都有不同的生活习惯以及性格，但是呢。
。当遇见彼此的时候，当然是需要理解，更多的对，互相包容，互相包容比什么都重要。我觉得就是，你一旦你，对吧？一旦你就不累了，什么？<笑>就是<笑>就不累啊？怎么说呢？我觉得怎么去维持亲密的关系，嗯、在于双方都愿意去付出真诚。嗯、而且说，很多人都说，狮子座的性格跟水瓶座为什么？现在我不想套星座去说，就是但是我们俩其实我们性格还挺搭，不搭的，就是所以我们经常吵架。对，但是呢，我们又能够试图去理解对方，我们为什么去？会有这样的想法，我真的我会开始带入。我现在是个狮子座，我是我是怎么去想这个事情，然后就会开始问好多狮子。我不会带入水瓶座，我觉得你,你想不通我，<笑>我想不通。我觉得你很难想，你先听我说。Okay, okay, <笑>你先听我说。OK OK， 错了。OK， 然后就、嗯、就这样子，然后我们也不知道，不知不觉就七年，嗯、其实上七年已上家了。你没出道的时候我们就认识了。嗯当时在上海的时候，有一个人跑步，我天天，哦不，就是我们天天早上不是还带着大家去跑步？你当时是小队长啊，然后还挨家挨户每个敲门喊人起床，然后呢还给我送上早餐。我好贴心，我怎么这么贴心？是你知道吗？也是那个时候，就是 staff 跟我讲，他说就是你现在就是要要照顾大家，但是成为总监督。当时听过这句话，哎、就就当时可能有这样、嗯，然后后面我就是对于我来说、嗯，我的理解和照顾是全方位的，嗯，所以说对于我来说，新来的小后辈也好，我希望大家可以尽、嗯、尽快的大家彼此融入在一起、嗯，然后就是会以我的方式让大家好，然后像出去买东西，我也会买很多大家几分的吃，因为我很享受就集体生活。那个，然后还有什么好多问题啊？大家真的好好奇，确实，嗯。太久了，<笑>太久了，没办法。今年为什么还会,还会选择和对方一起参加最佳拍档？不然呢？不然呢？谁呀、啊？还有谁呀、啊？和你，和你，你你你你你你呀！我最喜欢你。叮叮叮 ，OK， 那这个连着的呀，这个去年拍档爆冷出局， okay. 今年还会信任蛋壳粉丝吗？其实我觉得，嗯。我之前其实有就是聊到过类似的问题，就是我觉得在现在的不管是在现在的环境，或者说是在怎么样的一个环境，大家很习惯把人区分开来，区分每一个不同的群体。但是对于我来说，可能我觉得你的想法肯定一样一样的，就是不管是单推还是 CP 饭，喜欢我和我们只要包含我在内的都是我的粉丝。对啊，就是。一同是支持我们的人，对，对啊、其实外界总是喜欢去划分三六九等，但是我觉得这是一个很不好的，就是因为这样区分开来，导致很多时候大家会很不开心，嗯，因为一些可能不同的立场，导致了各种的争吵。我觉得还是大家开心最重要了，不要被这点东西所影响自己最初的对偶像们的喜欢，对，就是还是。初衷嘛，入坑的初衷，对、啊，就一直保持自己喜欢谁都好，对，心里想自己开心最重要啦。对啊，管他外界的事情又怎么样呢？反正我自己还是想，就是不管怎么样，每个人都有自己选择的喜欢看偶像的方式，对啊，没有什么问题。何必那么在意外界人眼光？太在意自己就好。是的，太在意别人，他自己会活得。我觉得点题的话就是。我依旧是信任，因为我觉得会是有失，我也会有自己失误的时候，但是也会有粉丝就是包容我，然后就是给我鼓励，让我重新振作起来。相同也一样，我们会还是依旧相信，毕竟那么多年的默契，对吧？有新的开始，我们会有新的故事。相信自己，相信，相信爱我，相信爱我，相信看到这里的每一个人。<笑>开心，来，默契大挑战，默契大挑战，准备好了吗？你给给我也打一下。等会儿我玩这一轮，好吧 ？OK， 默契大挑战，默契大挑战。晚餐，晚餐，晚餐，火锅，火锅，火锅，火锅。好，其实我吃火锅也不吃饭。水果，水果，水果，榴莲。我
我最近想吃榴莲了啊！我最近想吃西瓜，因为天气越来越热。那就宵夜，宵夜，宵夜，小龙虾。串<笑>没关系，好吧。其实点了都吃了。对，大家在想，动漫，动漫，动漫，全夜叉。我跟你讲，就是因为我们最开始的契机，对你好感非常的重。不是，你一开始你知道吗？我知道的是你喜欢海贼，但是那个时候其实我对海贼的了解并不是很多。我当时就觉得你还送了我一个海贼的东西，你还送了我一个腰围的东西。对，因为我知道你也喜欢腰围，我是喜欢腰围，就是当时因为腰围，我们两个都看了。我还送你百变小樱全夜叉，但全夜叉我们又不是同单，我是就是。我、哦、闭嘴！哇塞，我耳膜要震掉了。对不起，我真的服了，我真的服了。<笑>别别搞了。<笑>好，默契到了，就这样吧，来，还有来给你了，给我给我，快点给我智慧的智慧的眼睛。神奇之王，一只猫一套。嗯，还有什么？是，反正就是一直好好的，不要贷款。然后我还是想到刚刚那个算命的脑袋有毛病，你不要想了，你你很喜欢越想越气，你有发现这个问题？不是，我就是反正我会慢一些，有的时候可能当时当下我觉得不这样的东西，后面我在想说，发现事情并不简单。好吗？你看我头发长好长了，对吧？对、啊，好看。喜欢你长发，我长发短发都可以，你看这样的就有，你看。坚强也不短呀，哎，好像是。来吧，你快看那条他说什么，让我们去 reaction 一下。我们最后看个视频吧，<笑>看一下。我的天哪，我的天！我们现在正式开始。哇天哇天哪！哇天哪！我天哪！但是我们上午才做高光的话，我们整个人。我以前头发，那我就一泡而红。好长。Oh my god！ 哦，哦，你那时候好可爱。那我现在呢？你现在就是更多的美丽，魅力，美丽，挺好的。我就说是不同的时间段嘛，都。你从。你那时候头发好长。这样子呢？还这样子，挪一点点。你那个时候老跑到我床上来，不行。这样。嗯，太白了，太白金星。天哪，我们当时住在那个八楼，我还老是为了。来找你玩，我把头叠衣服，我把头我把衣服弄乱，然后再帮你重新叠。哇<笑>，我真的服了，我真的服了。<笑>我从来不加物。那你现在现在你都让我、啊、让我挂衣服，但是我先挂好，再让你挂衣服。我们分工合作。我对你这件衣服特别印象深刻，因为你的衣服非常闪耀。我帮你加上马尾，我不加。<笑>那我帮你加的，<笑>你快看，我帮你加。我帮你加，我帮你加，我帮你，我不，我帮他，我不，你不，你看到吗？我当时口音好重啊！没有没有，真的很可爱。我想，我想，我想，我想受不了,了。伤心总是难免的，知道都是我在干什么啊？我，给我一杯忘情。好丢脸啊！<笑>我想看。啊，不想听啊！啊我脚趾高地。你是活在同一个世界。哇，好一个梦想。同一个梦想。啊、好了，你要掉下去了。我没有掉下去。说实话，你忘记我说了什么东西？不灵不灵不灵不灵！我感觉好好陌生呐、啊，这个我。其实我当时我应该看了还蛮多遍。第一个问题，第一个问题你会说粤语吗？不会。哇，你看我好贴心，我当时就是一直都很贴心。我们在讲八卦，对，真好啊！我们在讲八卦。下一个问题，讲咩啊？嗯，是甜的还是咸的？甜的还是咸的？甜的。甜和咸我都喜欢。啊，我现在只喜欢咸。平时喜欢看什么样的动漫呢？我喜欢看燃番，海贼王这种。我现在还是你呢？好看。嗯，还有妖尾。啊，你说啊。喜欢什么？喜欢什么？来，我给你给你给你看。喜欢什么？你说，你看，你看，你看。你看你那个肚子露出来了，还好当时那个曝光。对自己的 Unity 区有什么评价吗？跳完特别开心。这是大家的 Unity。校园歌曲雷达会不会不好意思？绝对不会，因为我最喜欢就是雷达。因为你毕竟我知道你当时。你还以为自己很酷？我哪里污了？你看看他，嗯、你看看他，想看丹尼穿跆拳道服的照片？哦，这个有啊。你想看？大家想看是吧？对，我看。那我发给你们看
有什么喜欢的影视剧吗？我看自己好陌生。嗯，我一般都是看动漫。哦、呃，衣服好闪啊！一般都是看动漫，然后呃，就是没怎么看影视剧。都挺好。哦，最喜欢的前辈，哈哈哈哈。绝对不是，是啦是啦，绝对不是。我喜欢任何一个人都绝对不可能喜欢他。好，当时身后那个人应该心里。换你谁当女朋友？<笑>这个，这个，好，你喜欢自己粉丝吗？应援色，我喜欢粉丝们啊。然后，应援色，粉色，不，也都可以。因为那就粉丝是粉色，粉丝们喜欢。喜欢的我都喜欢，因为粉丝们。但其实我喜欢蓝色，粉丝们的眼光我知道。然后现在我就改成初心。我的初心是他。天哪，骗人！啊、嗯、！Oh my god！ 就这样吧，就这样。我们只有我，只有我呀。挺好的，挺好的，就是。嗯，记录下每一个时间段，反正就是，都挺好的。我现在看这个觉得很奇妙。我只喜欢那样的感觉。感觉在看着另外两个人，因为说实话，我感觉我好像跟你相处过程中，我是被一个又一个新的你吸引。你这样讲真的，其实我有的时候也会有每个时间段不同的那种分裂感还是割裂感。有哎，就是我们在每个不同的阶段都有了新的成长、新的认知和新的相处的模式。嗯，那刚刚不是有人说好奇我们是怎么相处？我觉得可能就是不停的。磨合，然后在成长当中摸清楚对方这一刻的习惯，嗯，和性格，对，因为人是不可能一成不变的嘛，大家要做的就是互相包容、互相理解、互相体谅。我觉得现在是现在的状态，我觉得最好。我觉得当下就很好啊，因为我希望自己更多就是。能够成为更可靠的存在，我就很可靠。你像那个时候懵懵懂懂，你小孩其实对我来说也可靠，是那种热血的可靠，你知道吗？就是明明知道自己的可能力量能做的不多，但是还想往前冲的感觉。这语气，这是语气，这语气，搞养宠物呢，搁这，就是挺好的。确实啊，早上来定点给我喂饭。<笑>因为我那个时候跟现在也有很大的不同嘛，心境。我那个时候真的是想要全方位的照顾好身边的每一个人，每一个人。我是最特殊的吧？嗯，是的。直到现在，也看来也确实是。嗯，其实吓我一跳，反正就是今天也差不多了，然后就是粗略的选择了一些问题，然后挑来回答。说实话，就大家对我们还挺好奇的，反正来日方长嘛。我们也一起走了那么久，如果你有信心的话，也陪在我们身边吧。因为确实，像这一路上也见过了很多的人来人往，然后有散也有新的人开始新的故事，但不变的是，一直坚定在身边的人，有信念的人。嗯，反正就是大家开心最重要。对呀、啊，对。然后还有什么呢？你待会儿要去。赶几场了，好辛苦。待会儿睡觉，你都抱多两个枕头啊。<笑>就是就是就是这样，然后就就是大家，呃，晚安，晚安，早安，午安，午安，谢安然。然后就是啊,啊，早安，午安，晚安，还有你的谢安然。哦，是吗？他是他自己想了一个、哦，是吗？反正就是，就到这儿了吧，好吧。注意身体，等你回来呀，照顾好自己，然后就就到这里吧。就是就是，还是那个，大家对我们有很多很多的好奇，但是不管怎么样的，希望彼此的信任多一点，然后嗯,嗯，不要听太多的流言蜚语。像流言蜚语肯定是断绝不了的，嗯、因为毕竟嘴巴长在别人的身上、嗯，而且大家的立场不同，可能想要去看待的事情,的,的,事情的角度也不一样。但是就是。选择自己开心的事情吧。对，所以那些不喜欢我们的人可以避开一些很负面的事情。对，所以不喜欢我们的人，他们怎么想我们管不着，但是希望喜欢我们的人可以对我们也更加有信心一点啊，更坚定一点，更坚一点，大家互相传递幸福啊！<笑>也希望在看视频的你也能收获幸福呀、啊，好吗？那就真打喷嚏打不出来，我觉得真打呀。反正就是这样了，就是这样了。一路上
，一路上他走走了好久，他不出来。你这样子给你打一下，<笑>出。哎呦喂喂！你是不是想有包袱？我打不出来，你打不出来，我看一下。出出出！<笑>拜拜，拜拜。